Eesti ettevõtted, keda me EIT Digitalis erinevas nende arengu ja kasvu faasis nimetame stand-up, start-up ja scale-up, ehk siis sellised idee tasandil olevad ettevõtted või või siis juba nagu loodud ja kasvavad ettevõtted või siis tõesti kasvufaasis ettevõtted, nendele kõigile on EIT Digitalil pakkuda oma lähenemisnurk, milleks on kas deep hack või siis incubator, inkubator või kiirendi ehk accelerator. Ja ma arvan, et üks asi, mida EIT Digital juurde toob, on tegelikult just see sama üle-Euroopaline kohalolu. On hulk asju, millele Eesti alustavad ettevõtte, et Eestis ei pruugi saada ligipääsu. Ja ma toon ühe lihtsa näite, et meie keskus Einhovenis teeb väga tihedat koostööd Euroopa kõige väärtuslikuma digi ettevõttega või IT tehnoloogia ettevõttega ASML, kes loob masinaid, millega luuakse protsessoreid. Ja päris mitmed Eesti ettevõtted, kelle oleks vaja ligipääsu just sellistele laboratoorsetele tingimustele, kus luuakse või disainitakse uusi kiipe või luuakse uusi mikroskeeme, saavad kasutada just ligipääsu sellistele punktidele, mida meil on Madriidis, Trentos, Stokholmis, Helsingis ja see avardab oluliselt ühe alustava või kasvava ettevõtte võimalusi. Teine tugi, mida me saame pakkuda, on loomulikult läbi kogenud finanseerimise. Meil on samamoodi meie võrgustikus olevaid ettevõtteid, mitte on te jälgivaid osaleb aktiivselt rohkem kui 40 erinevad investeerimisfondi, lisaks sellele erinevad inglid ja sellised spetsiifiliste valdkondadele spetsialiseerunud asjatundjad investorid. Ehk me avardame kindlasti seda pilti, mis kaasneb ka erinevate finansvõimalustega. Ja kolmas tegelikult on meie teenus, mis aitab ligipääseda ka uutele turgudele, väga spetsiifilistele turgudele ja sellistele, millele praegusel hetkel Eestis senised tugisüsteemid ei ole võimalusi pakkunud või mis on Eesti sellest nii-öelda tehnoloogia poliitika radarist väljas poole jäämas. Seega need on siis ettevõtted kasvu aitavad teenused, tehnoloogiatele, laboritele ligipääsu võimaldavad teenused, finanseerimist võimaldavad teenused ja uutele turgudele sisenemist võimaldavad teenused. Innovatsiooni küpsus ja digi ühiskondate küpsus Euroopas on äärmiselt erinev. Me oleme väga fragmenteerunud. Igal ühel on oma teekaart käia, oma teekond, mida mõõdad nad liiguvad ja samas meil on endiselt püüd teenetselt midagi õppida. See, et Eesti on kahes asjas eriti selgelt välja joonistumas üle Euroopa. Üks on avalike teenuste digitaliseerimine ja avaliku sektori laiem digitaliseerimine, mis Euroopas paljudes riikides on alles lapsekingades, on kindlasti üks osa meie huvist ja uudisimust, mida Eesti saaks ülejäänud Euroopasse pakkuda. Sest üks valkond näiteks on meil ka digitaalsed linnad või targad linnad, mille juures avalikud teenused on olulised, saamoodi digitaalne heaolu või tervise heaolu, saamoodi haridusvalkond. Need on asjad, mis on Eestis kõrgel tasemel, kui võtta läbi kõige avarama avalike teenuse digitaliseerimise. Teine, mis on kindlasti asi, mida Eesti fenomeniks saab pidada, on meie suur iduettevõtete hulk ja kasvuettevõtete hulk elaniku kohta või Eesti väiksuse kohta. Ja see, mida nad on teinud ja kuidas nad on teinud siin, kuidas seda täpselt seda nagu innovatsiooni kultuuri siin on edendatud, seda me kindlasti tohaksime jagada ka muu Euroopaga, aga põhimõtteliselt see läheb ikkagi välja niimoodi, et mõelt Euroopast tulevad alustavad ettevõtted ka siia praktiseerima ja nägema seda, kuidas siin asju tehakse väga pragmaatiliselt, kiiresti, eksitakse kiiresti, õpitakse sellest ja püütakse edasi teha. Ma soovitaksin siia poole pöörduda ettevõtetel, kes on huvitatud oma teenustest või toodetest ja kasvust meie võtmevalkondades ja neid võtmevalkondi on mitu erinevat ja nende fookus praegu selletkel lisaks nii-öelda süvatehnoloogiatele või deep techile, nii-öelda infotehnoloogia, alustehnoloogiatele on ka tervisoju teenused, 
need on linnad ja nutik on linnade korraldamine, finansteenused, eriligõige finansteenust, sfääri digitaliseerimine ja laiemalt ka selle juures transport, logistika ja nendega seotud digitaliseerimisvalkkonna asjad. Need on kohad, kus me võime seal tööelda, et meil on mitte olnud varasemad kogemust, vaid meil on ka võrgustike ja partnereid, kellest võivad saada kas kliendid, koostepartnereid, kaasarendajad ja nende kaud on võimalik kõige parem edasi liikuda. Ma kindlasti ei tahaks üle tähtsustada EIT Digitali rolli lähimatel aastatel Eesti digiarengu loos. Me oleme lihtsalt üks tükikene sellest mosaigist. Seda värvi tükikes sellesse mosaiki veel ei olnud pandud. Ja aastal 2008, ma arvan, Eesti innovatsiooni küpsus ja maastik ei olnud selliseks asjaks valmis. Aastal 2015 ilmselt ka mitte. Praegusel hetkel nii Eesti juba ennast kehtestanud idu ettevõtted, kui ka alustavad ettevõtted, aga just embavadki just meie taolise võrgustiku pool pakutavad. Ehk ma arvan, et aeg on küps mõnemalt pidi ja veelkord. See, kes ka IAT Digital oli 15 aastat tagasi, oli hoopis teissugune konsortsium ja teissugustel eesmärkidel võrgustikul, nagu praktilistel vahetutel eesmärkidel tegutseb, kuna me peegeldame tegelikult turunõudlust ja vajadusi. Praegusel hetkel, kui me näeme, et Euroopa põhifookuses on rohepööre ja digipööre, siis need kaks valdkonda saavad olema võimendatud ja ma kindlasti ei tahaks üle tähtsustada IAT digitali rolli lähimal viiel aastal, aga me kavatseme olla kindlasti üks killuke selles mosaigis, mis panustab sellesse arengusse.